Och jag ska prata lite om själva intervjusituationen så det här självklart är för väldigt många. Eh, men det är otroligt viktigt så vi tar upp det idag. Eh, förberedelse är ju avgivet som sagt om man ska få en intervju så att man är otroligt påläst om tjänsten. Eh, man har gjort liksom, research om företaget och man vet vilket företag det är såklart. Så man kommer via oss att det står ett ut andra företag. Eh, men, eh, och om man ska till ett företag, man gör research som företaget, man skriver ner frågor som man har liksom, klart. Eh, sen är det helt enk enkla saker som kommer tid, eh, anpassa klädsel, hellre få uppklädda för en eh, Och om man får de här knepiga och vanliga frågorna som man beskriver sina bra och mindre bra sidor. Istället för att staka upp att man är positiv och glad eller negativ så är det svårt att säga nej. Att man har till en konkret situation, man kan ge ett exempel på varför man har svårt att säga för att man är för snäll och man tycker om att leverera och att man liksom behöver inte. Så det blir en, ett, ett bra exempel. Eh, det är väldigt få som har med sig anteckningsblock och antecknar när man sitter i en intervju. Eh, vilket är lite märkligt för när vi sitter i intervju och intervjuar oss antecknar vi för fullt om den här kandidaten. För att komma ihåg när man går därifrån och vem den här personen är. Eh, Kandidat är jättebra om den här personen säger att man har ordning och reda om man har sökt en ledarassistenttjänst till exempel. Eller, eh, då är det bra att man visar det i en intervjusituation också. Man sitter och antecknar. Det är helt omöjligt att veta vad den här rekryteringskonsulten har, eller vår personen har suttit och pratat om den här tjänsten. Då kan man lättare in i en intervjusituation också och koppla, koppla det lite senare. Du nämnde det här tidigare. Hur, hur gör man då? Det blir en, prof, en, en professionell ett samtal i intervju. Inte så att man bara sitter och grillar den här personen, utan det ska bli en diskussion, ett samtal. Eh, Ringligt lönanspråk. Eh, där är det kanske svårt att veta om man söker en helt ny tjänst. Eh, då är det till förfogande också, man kan ringa och kolla lite. Eh, om vi känner till marknaden. Fråga där, tycker mm. ni att man ska ha klart för sig det från början? Med löneanspråk? Mm. Eller kan man göra en bolla över det? Någorlunda tycker jag att mm. man ska ha koll på det, alltså, så att det inte bara blir att man är helt öppen. Mm. Men sen kan man säga såklart att man är flexibel och vill gärna vill diskutera det. Mm. Men jag har haft det här tidigare, jag tänker ni någonstans i det här området. Mm. Tycker du att det känns rimligt kan man just hålla och fråga på. Mm. Ja, det har fallit man att till kring det. Att man känner själv att man är duktig, att man har ett värde. Man är bra på det man gör så att man liksom inte trycker ner sig. Um, och vad lugn kanske det här har sagt. Det är jag, ja. för jag tänkte bara fråga, som till exempel på vissa eh, tjänster man ser, så står det att ja, vi vill gärna att du skriver ner på det mot en löneanspråk mm. med en gång. Alltså jag känner att så där, jag vill först att komma och se vad det är för företag än att jag säger att jag vill ha 30 000, säger jag. Ja, precis. Det är väl alltså, det kan ja. inte till att man ska skriva vad man vill ha. Det kanske är att man har något lite eller något. Nej, i, alltså, om de skriver ut det annonsen så ska man. Vi har aldrig gjort nej, det. Nej. Så det förstår inte varför man gör det. För det, det är en diskussionsfråga mellan de här personerna. Men om en annons att det står, då skulle jag nog göra det. För då vill de ju ha Ibland, vi skriver alltid ut i en annons. Det vi kan göra är att vi frågar i telefon när vi ringer upp och ser bra CV. Vi ringer upp och kan fråga sig, nu, då vet vi att kunden kanske har satt en som tjänst. Det är 30 000 kronor. Vi kan inte in, det går, det går inte gå över. Och då tar man varandra tid om, om du ligger på 40. Och så ska vi bara ge det rätt. Så då kan vi ställa av det på telefon. Så, mm. I första läge är det innan man träffar. Så då skulle jag lägga ut den här så. Och det, så att man känner själv lite vad man tycker. Mm. Um. Vad lugn var det själv, det kanske lättare sagt att man är väldigt nervös, men äh, man kommer längst på det. Och att man äh, tror att man har i, lite där bak, att det, det ska bli ett samtal, att man ställer frågor tillbaka så att man inte känner att man är innehållad i ett hör, att man har en massa frågor på sidan. Då kan det underlätta att man har förberett med frågor själv, att man håller tillbaka vissa frågor så att det blir som ett samtal. Så här lär det om att gå in mycket energi, att vara landad i den här intervjun, att äh, veta vad man ska träffa veta vad de innebär och att man känner att den här personen jag träffar ju så många personer så att, att verkligen känna att det här är en person som har 100% engagement där mm. och glad liksom. det är, väldigt, det är mm. otroligt att man möter en, en person som är väldigt och är glad och väldigt, att man är glad för att vara där och är en väldigt stjärna känsla det är mer än man tror faktiskt mm. Frågor som man kan tänka svåra att man har så det har varit en lite som man tillfäll 
valmiseid emergentse, vaatame suur kirja tüüd, et ilad palti emergentse, vähtan ta mõni kõel ja vaatame näed koogis oma maa koolt, et kus ta ma ei ole uudis, et saab teile näed tõule mitte muud, et hea valud saad, oi. Kõik on tingi liit, et ta on vielä vilja brehta om meil privaat uudrikt, eli vilja brehta om mingi vilja arvjata meil just tõu, saab ma tingi liit vaa vahel nõra uga brehta om meil põhjad. Sa ei ole see fråga, et rehta on noga konflikti alati näeb, et sille kõik. Vaad ää dina styrkul, svagitu styrkul. Või oli jo fem år, kui ma olen tänkt till kring sin framtid. Vaad motiverar ditt arbete. Vaad är det som tycker dig gott i jobbet? Hur skulle dina kollegor beskriva dig? Hur hanterar du stress? Hur blir du att du är bra på 